Alors les premières gelées sont arrivées, nos dahlias ont gelé, et du coup c'est le moment de les sortir pour les mettre à hiverner. Donc première chose à faire, on va couper un peu les tiges qui sont mortes. Puis on va venir récupérer notre dahlia en allant le chercher un petit peu loin pour être sûr de ne pas blesser les tubercules. Et on va faire tout le tour là pour bien le faire sortir. On sort notre dahlia, on voit bien là tous les, tous les tubercules et du coup on va aller en serre pour le préparer l'hivernage et en profiter pour le diviser, pour multiplier nos dahlias. Là on a une jolie boule de dahlia, donc on va la séparer, la diviser, on va en profiter de l'avoir sorti pour avoir plusieurs dahlias l'année prochaine. Donc avec cette jolie touffe là, on sépare, on fait deux ou trois paquets de tubercules qui nous permettra l'année prochaine de planter ce dahlia à trois endroits du jardin. Maintenant qu'on a fait la division, on va nettoyer un petit peu les tubercules malades ou un peu pourris de chacune des touffes, donc tous ceux qui ont des trous, tous ceux qui sont un peu abîmés. On va couper les grandes racines, les tubercules comme celui-là qui ont eu un coup de sécateur lors de la division. Et puis, quand notre touffe elle est bien jolie, bien nettoyée, on va pouvoir la mettre à sécher dans du sable. Maintenant qu'on a préparé nos dahlias, on va mettre au fond d'une cagette du journal ou un vieux voile de forçage que l'on va recouvrir de sable. Et puis, tout simplement, on va venir poser nos dahlias là-dessus pour qu'ils sèchent tout doucement. On va les étiqueter pour bien se rappeler de la couleur. Et puis, il y aura juste à les placer dans un endroit frais et sec pendant tout l'hiver et les ressortir au printemps pour les faire démarrer dans un peu de sable humide pour avoir les premières pousses pour pouvoir les mettre au jardin. Alors si vous avez pas mal de souris chez vous ou de loire, ben, ce qu'on fait nous à Terre Vivante, on recouvre, une fois ils ont bien séché, on recouvre entièrement les bulbes de sable sec, histoire de les cacher un petit peu plus. À la vue des gourmands